karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye sehemu ya pili e, na kama nikukumbushe tu ya kwamba ukitaka kupendeza kama mimi uh, basi unaweza kufika pale Hunters Boutique maeneo ni ya Zamzam hapa mjini Mombasa e, ni kwa nambari ya simu ya 0774423371 kifika pale ngozi ipo wenyewe ni kufika pale na kuweza kuchagua kile ambacho kinakupendeza lakini siku ya leo tuko uh, na mzalishaji ama producer lakini pia vile ni director uh, anaitwa Ngethe Mungai huyu alifanya movie inaitwa Oradi na kwa sasa iko Netflix na sema ya kwanza alikuwa tunaangazia tu jinsi gani mliweza kuifanya uh, la, lakini tulikuwa tujaangazia uh, vipi Oradi ilijipata kwenye Netflix labda utaambie tu baada ilikuwa ni deal ambayo tayari ilikuwa imekuja kabla mfanye ama ni baada ya wako wao kuiona ndio walitaka oh uh, kawaida kwangu mimi huwa naamini kwamba nifanye kwanza hmm. nione kwamba nimeweza kumaliza nikishamaliza basi nione kama iko sawa hmm. ndio nawapelekea sasa hiyo ndio licensing maana kuna uh, njia mbili za kuweza kupeleka sinema Netflix hmm. mwanzo ni ile ya uh, kufanya commissioning unapokuwa commissioned ni kwamba wao wenyewe wanakuja kwako na kuambia kwamba nataka sinema iko hivi na hivi unaweza kufanyia hmm. so wao wenyewe wanalipa na inakuwa sinema ni yao kwa hiyo wana own rights za hiyo sinema lakini kuna pia hinja ya nyingine ya licensing mm. ambayo ukishafanya wewe unawapelekea wanaangalia wakiipenda wataichukua na lakini sasa hawatakuwa wana own rights mm. e, baadaye tu sinema itabaki ikiwa ikiwa yako e, kwa hiyo sasa mimi kawaida yangu mimi wanapenda kufanya licensing ili niweze ku retain rights na pia in future niweze kuendelea kwa na sinema kama hiyo kwa hiyo process haikuwa ati ilikuwa imepangwa mm. na hamna kitu kikubwa ambacho unapaswa kufanya Uh, mimi wanasema tu vili, um, chema cha juza mm. yeah, kwa hiyo ukifanya kitu vizuri hakikisha kama umefanya vizuri kama ni sound lighting and all these things hakikisha kwamba umefanya vizuri kwa hiyo unapopelekea mtu kitu akiona tu mwanzo anasema kwamba yuko sawa kwa hiyo itakuwa easy kwake kusema e, tutachukua hii ama tutaweza kuchukua deal mkataba wa aina hii na hii kwa hiyo uh, na hilo ni swali ambalo nimepata kwa watu wengi sana sijua mm. nadhania kwamba labda uwe unamjua mtu sijui labda uwe ume sijui kutoka kitu kidogo sijui mm, mambo kama hayo yeah. hamna wewe unapofanya sinema yako fanya vizuri fanya mambo yote ukiwa sawa all the production values when they are in place mm. pelekea watu mm. ukiangalia ataiona kama ataitaka basi hivyo hivyo Kenya hapa tu, tu, tuna movies ambazo ziko Netflix lakini si nyingi sana na umebahatika kuwa mmoja wale ambao wa movie yako iko Netflix. Labda unahisi kwamba hawa jamaa wanaangalia vigezo gani ndio wachukue uh, filamu zetu. Maana si nyingi ambazo ziko kule lakini mm. wengi wanapigania mm. angalau kufika pale siku moja. Mm. Unahisi labda wanaangalia nini sana? Ama tunakuwa mawapi kama wa Kenya ndio uh. maana tuko Netflix sana. Yes. Jambo la kwanza ni quality. Hmm. Quality ni jambo muhimu sana. Maana unapata kwamba Kenya tuna sinema nzuri sana tena nyingi lakini napata kwamba watu wanapenda pia kuwa na shortcut. Mm. Yanaona kwamba labda sinema inasema kwamba script inasema watu walipanda labda helicopter au unaona kwa una helicopter mm. watu wasemeni ni gari. Yeah. Kwa hiyo hivi unaenda ukishusha hadhi yes, ya sinema. Yeah. Kwa hiyo kama unaweza kufanya sinema yako uhakikishe kwamba umefanya production good quality. Mm. Kama ni camera unatumia the correct camera. Lakini hasa ni story hadithi ya Kiafrika ambayo ina relate na the Kenyans most definitely itaweza kuchukuliwa. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo wanaangalia sana na wale ambao wachache wamebahatika kuwa kwenye Netflix si kwamba sisi ni wazuri kushinda wengine. Mm. Ni vitu vidogo sana, vitu vidogo sana hivi vya quality. Na jinsi tunavyoona watu wanatengeneza sinema, maana ma producer wako wengi ambao wanatengeneza sinema mzuri mzuri. Jambo ambalo tu wanapaswa kusisitiza ni kuhakikisha kwamba quality iko hai actors wanafanya kazi yao unajua sinema sinema iko na shida moja mm. eh, it's a collective thing yani kila mtu ni lazima awajibike tunapofanya sinema lighting has got to be on point sound eh, acting locations na wao wote ni lazima wawe wafanya kazi yao vizuri mm. so tunapofanya hivyo i'm i'm sure jinsi tunavyoenda sinema zitakuwa nyingi za Kenya Netflix maana kuna producer wengi hmm. kama hawa Mombasa and Hamburger huwa anatengeneza sinema mzuri mzuri sana TV shows hmm. mzuri kwanza hawa walikuwa ni watu ambao tulikuwa tunatazama tunafurahi sana na walikuwa wanatupatia motisha hmm. kwa sababu ya vile wamekuwa wakitengeneza sinema mzuri mzuri hapa kuna watu kama kina Daudi Anguka yeah. wa Mombasa wanatengeneza vitu vizuri sana tunaona kwenye runinga kwa hiyo is just a matter of time mimi naona kwamba hivi karibuni tutakuwa na sinema nyingi sana ambazo zimetoka Kenya kama tu Nigeria jinsi wanavyo flood hmm. Netflix ukiangalia Netflix Nigeria Ndiyo. kila mwezi kuna movie mpya Kenya hapa tuna movie moja tu kwa mwaka moja lakini jambo lingine ambalo pia walikuwa nasema ni kwamba wa Kenya pia hawaoni 
unapata kwamba tumewekwa kwenye platform international platform sinema ni ya Kenya na zungumzia Kenya lakini unapata wale tu ambao wako nje ya Kenya ndio wanaangalia ndio wanaangalia zaidi kuliko sisi wenyewe kwa hiyo hiyo inawafanya labda wafikirie labda nyinyi hapa hakuna soko labda hamna eh, soko hakuna okay. soko hivyo ndivyo wanaofikiria na wana labda wa Kenya shida yao ni nini no, labda maana hata kwenye muziki pia wengi wanalamika kwa sababu wanapenda kuangalia nje wapenda kuangalia nyumbani Kenya tuko na hiyo shida. Tuko na hiyo shida sana. Unapata kwamba kuna sijui ni nini, sijui tunaita over exposure huko. Mm. Unapata kwamba wa Kenya wamezoea sana kuna international. Sasa huyu mtu wa Kenya anataka kuna movie ya Hollywood. Mm. Ama, eh. ama zile sana zetu hazijafika na zile za international ambao wamezoea ndio maana wanazitenga. Sidhani maana yake sinema ambazo tunazifanya sasa mm. na si mimi tu watu wengi, maproducer wengi. Ni sinema nzuri, good quality zile nyakati ambazo tulikuwa tunawaambia mkuje mtu support zilisha sasa nataki ku support tunakwambia kwamba wewe watch it is worth it hmm. ni kama jinsi tu vile unaweza enda kwenye cinema ulipe movie uone movie yote ya Hollywood it's the same thing kwa hiyo tuisema kwamba ati ati asijafikia hicho kiwango hmm. ni wa Kenya tu ambao wako na ile kasumba kasumba hasa yeah. wako na hiyo kasumba, kasumba. kufikiria kwamba sijui yeye oh, ya Kenya haijafika hmm. maana kama unaweza kukaa chini muangalie movie ya Nigeria Yeah, so then kama ya Kenya pia unaweza kushinda. Ah, yeah, Kenya of course it's much better. Mm. Quality is higher. Yeah. Kwa hiyo si mambo ati na quality. Ni wa Kenya tu wanafaa pia kujifunza pia kufamini vitu vyao. Vitu vyao, yeah. yeah. uzalendo. Eh, yeah, uzalendo pia yeah. kiasi. Sasa labda tuzungumzie uh, na imani movie ni nyingi lakini nataka ni kitu gani ambacho kilistand out kwa uradi ambao unaona ndio paka Netflix wakaitafuta na si uh, movie zingine. Kitu gani ambacho kilistand out katika ile movie ndio maana unaona labda kwa kimoni yako maana unaona wakaichukua. Mm. Ah, uh, siwezi kusema maana yake mimi si, siwezi kuwa eh, mm. kujipigia debe. Mm. Lakini naweza sema labda ni mwanzo ni story. A story. Yeah, yeah storyline. Maana yake tulikuwa tunazungumza nao waliongelea sana kuhusu story na jinsi wanavyopata storyline ambazo zinafanana hapa Kenya kila wakati. Unapata kwamba just the normal the usual. Lakini tulifanya story ambayo ilikuwa deep kidogo. Hmm. Na tukahakikisha kwamba tunalenga mambo kadhaa ambayo yana uh, yana relate na wakenya sana. Kwa hiyo kwangu labda naweza sema mostly ni story. Yeah, hopefully lakini hmm. siwezi kuwa sure kabisa. Hmm. Ilikupatia ugumu labda wakati ukiandika kwa sababu ni kitu ambacho kiko sensitive sana terrorism Kenya ni sensitive. Haikupatia ugumu wote labda wakati una umemaliza story yako labda unatafuta vibali katika KFC. Haikupatia ugumu labda. Ilikuwa uh, swali zuri nilikuwa na shida kidogo kwanza mwanzo tunavyoongelea kuhusu terrorism hmm. napata kwamba ni lazima uhakikishe kwamba lazima uhakikishe kwamba um, how target watu fulani hmm. isionekane ni kama labda tunazungumzia labda waislamu ya yeah? ama kuonesha labda hao ndio wa terrorist na wengine lala hmm. si tulikuwa tunataka tuoneshe kwamba hili ni jambo ambalo lina affect kila mtu kwa ilikuwa ni shida kidogo unapoenda kuzungumzia terrorism na mbua kidogo kwanza hasa Mombasa itakuwa ngumu sijui ni nini kupata leseni na mambo kama hayo pia kupata um, kama vifaa kutoka kwa Kenya police kuna kuzungumzia wajua tuko wanahitaji vitu kama eh, bunduki mm. mambo kama hayo kwa hivyo ilikuwa si rahisi ilichukua muda mrefu sana kuweza ku convince uh, watu ya kwamba si tunafanya tu movie na hailengi mtu yoyote mm sisi tunazungumzia tu kuhusu radicalization ya vijana ya yeah? atuongelee kuhusu watu wa tabaka fulani ama dini fulani ya yeah. kwa hivyo iko iko rais ya umesema kwamba ni, ni uh, Netflix walichukua kwa muda fulani labda ni, ni, ni hadi lini ndio labda watu wanaweza kwenda Netflix na wakaiona labda mkatabaki unaisha lini tuko na miezi sita lakini mwezi huu haswa ndio iko kwenye platform ya number one kwa hivyo mwezi huu wa January hmm. ndio tungependa sana watu waweze ku login waweze kuona maana ndio utaiona hapo hmm. hapo juu. Unajua kaida sinema ikishakuwa kwenye Netflix mwezi wa kwanza tena wanaishusha wanapeleka huko chini kuna pata labda huipati. Hmm. Ya iko tu la itabidi sasa we search. Lakini kama ukienda sasa mwezi huu utaipata tu iko hapo ya kwanza. Kwa hiyo this is the best month kuweza kuiangalia. Yes. Uh, ukienda tu Netflix type radi ama ukiangalia tu kwa top 10 films in mm. Kenya utaipata. Mm. Sasa tu kimaliza maliza maki mdao wangu na mbona naelekea kuyoyoma. Ah, ah kuna wale vijana ambao wako nje wana ndoto za kuwa kama wewe. Labda ni siri gani ama ah, ni siri gani ambayo imekufanya umefika mahali kama hapa? Siri, siri ya mafanikio yako labda mm. ni gani? Well um, hakuna siri moja ambayo unaweza sema this is the magic secret. Mm. 
ni vile vitu vya kawaida tu mwanzo discipline na hilo ni jambo ambalo mimi nilikuwa nikizungumzia kwa muda mrefu sana maana kama hauna discipline hakuna mahali utaenda kuna watu wengi sana ambao mimi nimeweza kuna hasa vijana na kila mara mmoja anazungumzia hili maana ni jambo ambalo liko sana nimeona vijana wengi sana ambao wako na talanta super talented lakini hawana nidhamu wajua tunadhania kwamba sinema ni ya wale watu ambao wamekosa kazi wakaona labda tujitose kwenye mm. eh, hii sekta yeah. la ama kutafuta umaarufu eh kutafuta umaarufu uonekane eh, mm. sinema requires more discipline than in the other profession wajua kusema kwamba wewe ni daktari kila mtu anakuheshimu mm. lakini sasa wewe ni mwigizaji na kubidi tena bado uoneshe watu mm. kwamba yeah. wewe ni mwigizaji lakini uko na heshima zako uko na uko na nidhamu unafanya mambo yako the professional kwa kama unaitwa kazi mahali unakuwa pale on time kama ni lines uko nazo on time mimi kama producer ukinionyesha discipline mm. i'll take that more than ukinionyesha uko na talent so discipline will take you places yeah. umesema kwamba wakati ukianza wewe wazazi wako walikuambia kwamba kwamba soma kwanza ndio baadaye hiyo haiwezi kufaidisha uh, na sasa hapo umezungumzia maswala kwamba wengi bado wanachukulia filamu kama ni mali wa kupata umaarufu and everything Do you think kwamba sasa hii wazazi wana embrace ile watoto kutumia talanta ama bado tuko katika ile era kwamba uh, ni elimu kwanza kwako ukiona mtoto wako anataka kuongeza unaweza kumruhusu ama unaweza kumwambia asome kwanza Yeah tunashukuru tuna maana sasa mambo yabadilika Nyakati hizo kulikuwa tofauti Sasa watu wameanza kuona kwamba pia vigizaji upo sisi tuko na mshahara hmm. na tuko sawa at least eh, tunaweza kuwa tunaonesha kwamba hmm. sisi sasa ndio examples kuonesha kwamba unaweza kuwa unafanya kazi vigizaji pekee naishi tu sawa hmm. kama wale wengine amata zaidi maana sasa tunaona kwamba mambo yanaendelea kibadilika mimi kama mtoto wangu akitaka kuwa mwigizaji naweza furahi sana hmm. maana najua kwamba kuna njia na this is a sector ambayo iko na opportunities nyingi sana hmm. eh kwa ningesema lakini pia ningesema watu wasome hmm. sio kusema kwamba labda nilisema <laughs> yeah. tunajua unaweza kosa kusoma alafu uh, usome mwanza kwa sababu unajua ukisoma utaweza kufanya mambo haya mengine vizuri unajua hmm. pia sinema ni biashara inabidi kwamba ufanye mambo kiprofessional kama ni kupiga saa hizi hizo mikata bana nini na mambo mengine unakuwa unaelewa una mambo ambayo unafanya lakini sinema iko sinema inalipa na uigizaji hasa it's very good kusema yeah. tukimaliza kusema hiyo swali la mkataba wangu pia limekuwa ni challenge uh, nilikuwa niko na swali sababu ni producer na una, una, uko na production house yako unahisi kwamba ni sahihi msanii afanye kazi na wewe umlipe once lakini wewe kazi yako yuze mara nyingi. Do you think it's right? Sasa hapo kuna mambo mawili. Tunapozungumza na wasanii ni sharti ye mwenyewe anionyeshe kwamba yuataka vipi. Maana mimi naweza furahi sana ukaja kwangu niambie mimi ni msanii lakini nikangenda najua kwamba hauna pesa sasa. Mbona hmm. tusifanye hii project? Alafu jinsi wewe unavolipwa pole pole hmm. utanilipa hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi ndakuwa na royalties. Sawa. Lakini unapata wasanii wengi hawataki kusikia mambo ya kusema ati oh sijui kesho ama next week ah nataka kufanya kazi leo hapo pesa zake yeah. leo project kisha nataka pesa zake kama watu wa mjengo unaona hmm. kwa italingana na msanii kama msanii na ndio nimesema ni vizuri sana kukuwa professional maana yake ukiwa professional unajua nasema kama mimi sitaki kulipwa sasa ama nipatie kitu kidogo sasa hii hmm. lakini jinsi tunavyoendelea utaendelea kunilipa royalties na tukubaliana kwa hiyo hapo makubaliano baina ya msanii na producer mm-hmm. Eh, kwa sababu contract zote hazifanani. Mm. Lakini pia sababu wengi wengi wanasema kama producer ndio wanafaidika. Maana unakuta msanii alipo mara moja lakini producer yeye anauza kazi miaka nenda ya miaka 10. Italingana na ule mkataba. Kwa mfano, yule mtu ambaye alijenga jengo hili wale ambao walifanya kazi ya mkono, hmm. hawezi kuja wanasema kila baada ya kila mwezi wanasema unajua mimi ndio nilijenga eh hmm. <laughs> hii hoteli kwa hiyo nataka kila mwezi hmm. nipewe royalties sasa kama ile siku mlisikizana ukaambua wewe wewe ni mjengo ukimaliza kutengeneza uende na ukakubali hmm. mkakubaliana basi ndivyo hivyo maana kila kitu ni biashara yeah. kwa hiyo wale wasanii na mimi ningependa kuwahimiza sana wasanii eh wanapofanya contracts hizi mikataba wafikirie mbele fikiria mbele pesa utapewa leo zitaisha lakini kama kila siku na ndio unaona kila siku unaona msanii anaonekana kwa TV na labda ana ana chochote yeah. bana ndio hapo inakuja kwamba unakuta Louise anafaidika lakini msanii unakuta alifanya kazi labda hata anaonekana kwenye TV time lakini bado hali yake si nzuri. Contract. So asante sana. Na chako cha mwisho kwa kwa Kenya unaambia nini? Ah wa Kenya ningependa kuambia kwamba yenyewe wote muende Netflix, mlogin, muwatch cinema. It's worth your time. It's a very good movie. It's very entertaining na pia educative. Yeah. 
Ya shukrani sana kwa muda wako. Asante sana. Na imani uh, mpenzi mtazamaji utachukua uh, japo wa saa uende kuingia na kuweza uh, kuitazama movie ya Uradi. Basi wamekuwa ni producer na pia director uh, Kangethe Mungai ambaye huwa alifanya movie ya Uradi ambayo kwa sasa iko Netflix. Lakini nasema shukrani sana kuweza kuniazima jicho pamoja na sikio lako. Lakini kabla sijatoka ningependa kuwashukuru wale wote ambao wameweza kufanikisha uh, niwe hewani kwa sasa nikianza na producer wangu ni Collins Ambaka lakini pia leo eh, ni director lakini pia kuna mnasasauti ambaye huu ni Charles Mswahili lakini uh, detail manager ni Hussein Bilal mimi nasalia kwa wako kiamani tukutane wiki ijayo sana wakati kama huu kwaheri